नाउ अब हम बात करेंगे एलिलिक हेलाइट की एलिलिक हेलाइट किसे कहते हैं लेट्स देखिए एलिलिक हेलाइट एलिलिक हेलाइट एलिलिक हेलाइट्स वो हेलाइट्स होते हैं जिनमें हेलोजन उस sp3 कार्बन से अटैच्ड होता है जो खुद sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अटैच्ड हो आप क्यों कह सकते हैं कि हेलोजन जो है वह sp3 हाइब्रिड हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से या सिंगल बॉन्ड वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है लेकिन वह जो कार्बन है जो सिंगल बॉन्ड वाला कार्बन है sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है वह खुद किससे जुड़ा हुआ है sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से लेट्स सी देखते हैं इसको भी हम तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं फर्स्ट वन डिग्री या प्राइमरी टू डिग्री सेकेंडरी एंड थ्री डिग्री सबसे पहले वन डिग्री की बात करते हैं तो आप देखिए सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच सी एच टू एंड एक्स ये हमारे पास एलिक हेलाइट का एग्जाम्पल है एलिक हेलाइट में अगर हम इसे कंसिडर करें तो आप देख सकते हैं ये एस पी थ्री हाइब्रिडाइज है इसलिए एलिक हेलाइट को हमने एस पी थ्री हाइब्रिडाइज कार्बन के ग्रुप में रखा है और यहां पर आप देख सकते हैं कि हेलोजन जो है वो जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन वन डिग्री कार्बन है क्योंकि इसके अंदर चार बैलेंसीज हैं चार सिंगल बॉन्ड्स हैं ठीक है और ये कार्बन जो है sp3 पी है इसे आप कह रहे हैं वन डिग्री एलिक हेलाइट सेकेंड टू डिग्री एलिक हेलाइट को देखें आप सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच सी एच टू सॉरी सी एंड एक्स तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ये sp3 पी हाइब्रिडाइज्ड कार्बन लेकिन ये टू डिग्री जैसा अपन ने बताया था वन डिग्री और टू डिग्री में आप डिफरेंस कैसे करें जैसे यहां हेलोजन को आप देख रहे हैं CH2 X इस तरह से CH2 से जुड़ा हुआ है जबकि तो यहां आप देख रहे हैं कि हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो सी एच कार्बन है तो इसको आपने टू डिग्री माना था और एलिक क्यों कहा गया तो दोनों के अंदर आप ये देख सकते हैं कि यहां पर हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है एसपी थ्री है लेकिन इससे जस्ट नेक्स्ट वाला जो कार्बन अगर आप देखें तो वो sp2 पी टू हाइब्रोडाइज है क्योंकि डबल बॉन्ड आ रहे हैं सिमिलरली हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ sp3 है लेकिन जस्ट नेक्स्ट वाला जो कार्बन है वो sp2 पी टू हाइब्रोडाइज है तो इस तरह के जो हेलोजन कंपाउंड्स हैं उन्हें आप कहते हैं एलोलिक हेलाइट थर्ड थ्री डिग्री को भी देखते हैं सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच सी एच थ्री सी एच थ्री एंड एक्स तो यहां आप देख सकते हैं कि ये जो कार्बन है दिस कार्बन इज एस पी थ्री हाइब्रोडाइज ये कार्बन एस पी थ्री हाइब्रोडाइज है लेकिन यह थ्री डिग्री है थ्री डिग्री की पहचान जो हमने बताई थी बिल्कुल उसी तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ हेलोजन उस कार्बन से अटैच्ड है जो थ्री डिग्री कार्बन है इसमें तीन सिंगल आपको बॉन्ड दिख रहे हैं जहां पर तीन एल्किल ग्रुप अटैच हो सकते हैं जैसे यहाँ पर दिख रहे हैं तीन एल्किल ग्रुप अटैच है इसके अलावा Uh, आप देखें इससे जस्ट नेक्स्ट वाला कार्बन जो है वो sp2 पी है जो कि इसको एलिक फॉर्म देता है तो ये एलिक हेलाइट हो गया एक बार वापस रिपीट कर दूं मैं कि एलिक हेलाइट्स वो हेलाइट्स होते हैं एलिक हेलाइट्स आर दो हेलाइट्स इन विच हेलोजन इज अटैच विद sp3 पी थ्री कार्बन एंड दिस sp3 पी थ्री कार्बन इट सेल्फ अटैच विद एस पी टू कार्बन ये एस पी टू कार्बन से अटैच होता है या डबल बॉन्ड वाले कार्बन से अटैच होता है उसे आप कहते हैं एलिक हेलाइट जैसे इन तीनों में देख रहे हैं हम कि हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है वो sp3 है बट नेक्स्ट कार्बन इज sp2 हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है वो sp3 है लेकिन नेक्स्ट कार्बन इज sp2 हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है वो sp3 है बट नेक्स्ट कार्बन इज sp2 सो दीस थ्री दीस थ्री आर द एग्जांपल ऑफ एलिलिक हेलाइट ओके एंड 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एलिलिक हेलाइट नेक्स्ट हम देखेंगे बेंजलिक हेलाइट तो नेक्स्ट हम देख रहे हैं बेंजलिक हेलाइट बेंजलिक हेलाइट बेंजलिक हेलाइट में नाम ही देखो बेंजलिक आ रहा है दैट मीन्स यहां पर बेंजीन रिंग प्रेजेंट है तो बेंजलिक हेलाइट किसे कहेंगे देखें इसे भी आप तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं वन डिग्री टू डिग्री एंड थ्री डिग्री देखिए बेंजलिक हेलाइट क्योंकि sp3 पी हाइब्रिडाइज कार्बन वाले ग्रुप में शामिल है तो इसका मतलब यह है कि इसमें हेलोजन भी प्रेजेंट है बेंजीन रिंग भी प्रेजेंट है लेकिन जो ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि हेलोजन उस कार्बन से अटैच्ड है जो sp3 है 
और बेंजिलिक में आप देख सकते हैं बेंजीन से जुड़ा हुआ एस सी एस टू ग्रुप है जिस पर हेलोजन जुड़ा हुआ है और ये सी एस टू जो है यह है एस पी थ्री हाइब्रोडाइज ये सी एस टू एस पी टू हाइब्रोडाइज है एस पी थ्री हाइब्रोडाइज है जैसा मैंने पहले बताया था कि सी एच टू एक्स इस तरह का अगर आपको बॉन्डिंग दिख रही है बैक मीन्स वो वन डिग्री तो ये वन डिग्री कार्बन से हेलोजन जुड़ा हुआ है तो आप कह सकते हैं बेंजिलिक हेलाइड आर दोस इन विच हेलोजन इज अटैच विद sp3 hybridized carbon which itself attached with benzene ring jo khud benzene ring se juda hua hai aise sp3 hybridized carbon se halogen juda rehta hai next 2 degree mein dekhe to 2 degree mein aap dekh sakte hain ki carbon ch3 and x to yahan par aap dekh sakte hain ye jo carbon hai this carbon is sp3 hybridized kyunki isme teen single bond milenge one with halogen सेकेंड विद बेंजीन एंड थर्ड विद सी एस थ्री ग्रुप एंड फोर्थ में हाइड्रोजन है यहाँ पर तो आप देख सकते हैं कि इसमें जो कार्बन है जिससे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है वो एस पी थ्री हाइड्रोडाइज है और टू डिग्री इसलिए है जैसा आपने पहले बताया था कि टू डिग्री में सी एच एक्स बॉन्डिंग आपको इस तरह की बॉन्डिंग नजर आएगी तो इस तरह से ये टू डिग्री क्योंकि इसमें कार्बन दो कार्बन से अटैच है ऑलरेडी जिससे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है एंड द थर्ड इज थ्री डिग्री बेंजिलिक हेलाइट थ्री डिग्री बेंजिलिक हेलाइट में सी एच टू एक्स सी एच थ्री सी एच थ्री तो आप देख सकते हैं ये कार्बन एस पी थ्री हाइब्रोडाइज है और थ्री डिग्री भी है थ्री डिग्री इसलिए क्योंकि इस कार्बन से तीन कार्बन अटैच है और यह कार्बन एस पी थ्री हाइब्रोडाइज है तो जैसा हमने पहले बताया था कि कार्बन जो इस तरह की बॉन्डिंग करता है जिसमें कार्बन की तीन बैलेंसीज पर तीन कार्बन अटैच होते हैं और एक हेलोजन जुड़ा हुआ है तो ये थ्री डिग्री की कैटेगरी में आता है तो ये हो गया बेंजिलिक हेलाइट तो अगर आपको पूछा जाए बेंजिलिक हेलाइट क्या है तो आप बोलेंगे बेंजिलिक हेलाइट्स आर दोस हेलोजन कंपाउंड इन विच हेलोजन इज अटैच्ड विद एस पी थ्री हाइब्रोडाइज कार्बन विच इट्स अटैच विद बेंजिन रिंग तो उसे आप कहेंगे बेंजिलिक हेलाइट और बेंजिलिक हेलाइट को भी आप वन डिग्री टू डिग्री और थ्री डिग्री में डिवाइड कर सकते हैं ओके लेट सी नेक्स्ट प्रोपार्जिन हेलाइट उन हेलोजन कंपाउंड को कहते हैं जिनमें हेलोजन एस पी थ्री हाइब्रोडाइज कार्बन से अटैच होता है लेकिन वह कार्बन जिससे हेलोजन जुड़ा हुआ है वह खुद एस पी हाइब्रोडाइज कार्बन से अटैच है या ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन से अटैच्ड है तो ऐसे हेलोजन कंपाउंड को आप प्रोपार्जिन हेलाइट कहते हैं लेट सी द एग्जांपल फर्स्ट वन डिग्री सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी सी एच टू एक्स तो आप यहां देख सकते हैं कि यह कार्बन एस पी थ्री हाइब्रोडाइज है जिससे हेलोजन जुड़ा हुआ है ठीक है लेकिन इससे जस्ट नेक्स्ट वाला कार्बन जो है वो एस पी टू है सॉरी एस पी है तो ऐसा जो हेलोजन कंपाउंड है उसे आप प्रोपार्जिन कहेंगे प्रोपार्जिन में भी इसमें आप देख सकते हैं कि बॉन्डिंग इस तरह की है दैट मींस हेलोजन sp3 कार्बन से तो जुड़ा है लेकिन ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो खुद आगे एक कार्बन से अटैच है तो ये वन डिग्री अगर इसमें टू डिग्री देखते हैं आप तो सी एच सी एच थ्री एक्स तो यहां आप देखें कि ये कार्बन जो है एस पी थ्री हाइब्रोडाइज है जिससे हेलोजन अटैच है लेकिन जस्ट नेक्स्ट वाला कार्बन जो है उसमें ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है मींस इसकी हाइब्रिडाइजेशन कितनी है एसपी इसकी एसपी हाइब्रिडाइजेशन है एंड ये टू डिग्री है टू डिग्री क्यों है आप देख सकते हैं कि यहां पर जिस कार्बन से अटैच है हेलोजन वह कार्बन दो कार्बन के कॉन्टेक्ट में है तो इस तरह की बॉन्डिंग आ रही है जैसा आपने पहले बताया सी एच सी एच से हेलोजन जुड़ा हुआ है तो ये टू डिग्री को इंडिग्रेट करता है और अगर थ्री डिग्री की बात करते हैं हम तो इसमें आप देख सकते हैं इस तरह से सी एस थ्री सी एस थ्री तो यहाँ पर ये कार्बन एस पी थ्री हाइब्रोडाइज है और थ्री डिग्री क्योंकि यहाँ पर कार्बन जिससे हेलोजन अटैच है उसमें तीन बैलेंसीज पर तीन डिफरेंट कार्बन जुड़े हुए तीन कार्बन जुड़े हुए तो इस तरह से ये थ्री डिग्री प्रोपार्जिन हेलाइट है तो अगर पूछा जाए प्रोपार्जिन हेलाइट क्या है तो आप बोल सकते हैं प्रोपार्जिन हेलाइट वो हेलोजन कंपाउंड है जिसमें हेलोजन ऐसे एस थ्री कार्बन से अटैच होता है जो खुद एस पी कार्बन या 
ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन से अटैच होता है तो उसे आप कहते हैं प्रोपार्जिल फेलाइट ये बात हुई sp3 पी हाइब्रिडाइज कार्बन वाले हेलोजिन कंपाउंड की इसके बाद नेक्स्ट क्लासिफिकेशन जो है वो हम देखेंगे sp2 हाइब्रिडाइज वाले कार्बन के बारे में तो जैसा आप इसमें देख रहे हैं कि हेलोजन उस कार्बन से अटैच है जो sp2 पी हाइब्रिडाइज है तो इसमें हमारे पास दो ही कैटेगरी है एक तो है वाइनलिक हेलाइट एंड द सेकेंड इज एरल हेलाइट अगर हम बात करते हैं वाइनलिक हेलाइट की फर्स्ट वाइनलिक हेलाइट की अगर हम बात करते हैं तो वाइनलिक हेलाइट वो हेलोजन कंपाउंड है जिसमें हेलोजन उस sp2 पी टू हाइब्रोडाइज कार्बन से अटैच होता है जो आगे भी sp2 पी टू हाइब्रोडाइज कार्बन के कॉन्टेक्ट में है तो आप देख सकते हैं इसमें डायरेक्टली हेलोजन जो है वो sp2 पी टू हाइब्रोडाइज कार्बन से अटैच है जैसा हमने इसकी क्लासिफिकेशन बताया कि हेलोजन sp2 से अटैच होना चाहिए तो आप देख सकते हैं कि हेलोजन जो है वो sp2 पी टू हाइब्रोडाइज कार्बन से अटैच है तो इस तरह के जो वाइनलिक इस तरह के जो हेलोजन कंपाउंड है उसे आप वाइनलिक हेलोजन कंपाउंड कहते हैं सेकेंड जो हमने देखा वो है एरल हेलाइट सेकेंड एरल हेलाइट एरल हेलाइट तो एरल हेलाइट आप किसे कहेंगे एरल हेलाइट आप उन हेलोजन कंपाउंड को कहेंगे जिसमें हेलोजन बेंजीन रिंग के एस पी टू हाइब्रोडाइज कार्बन से डायरेक्टली अटैच होता है इस तरह से देखिए तो आप यहां देख सकते हैं कि ये बेंजीन रिंग है और ये बेंजीन रिंग का कार्बन है जो एस पी टू हाइब्रोडाइज है तो इसे आप कहेंगे हेलोबेंजीन ठीक है तो हेलोबेंजीन या एरल हेलाइट में आप कह सकते हैं कि हेलोजन उस एस पी टू हाइब्रोडाइज कार्बन से अटैच है जो कि बेंजीन रिंग का पार्ट है बेंजीन रिंग के एस पी टू हाइब्रोडाइज कार्बन से अटैच है इसे आप कहते हैं एरल हेलाइट एंड द लास्ट जो हम देख रहे हैं जिसमें हेलोजन एस पी हाइब्रोडाइज कार्बन से अटैच है तो इसका एग्जाम्पल है हमारे पास हेलो एल्काइन तो हेलो एल्काइन में आप देख सकते हैं या देखते हैं एग्जांपल तो इसका एग्जांपल हो सकता है सी एच ट्रिपल वॉन्ड सी एक्स तो आप देखें ये जो कार्बन है यह है एस पी हाइब्रोडाइज है जिससे हेलोजन डायरेक्टली अटैच है तो यहां पर हेलो एल्काइन इसका एग्जांपल हो सकता है तो थोड़ा सा और एक बार इनको हम कंपेयर करते हैं जो हमने पढ़ा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इस टॉपिक के बारे में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो मोस्टली इनके इनको कंपैरिजन के तरीके से पूछा जाता है कि जैसे फर्स्ट देखिए हमें क्वेश्चन बनता है इसमें कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एलिलिक एंड वाइनलिक हेलाइट नाउ यू आर एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन कि एलिलिक हेलाइट और वाइनलिक हेलाइट में क्या डिफरेंस है देखो इनमें सिमिलरिटी भी है और डिफरेंस भी है दैट इज द इंपोर्टेंट थिंग कि ये सिमिलरिटी भी है और डिफरेंस भी है अगर हम एलिलिक हेलाइट की बात करें तो आप देखिए ये हम एलिलिक हेलाइट का एग्जांपल ले रहे हैं और ये वाइनलिक हेलाइट का एग्जांपल है तो दोनों में अगर हम सिमिलरिटी की बात करते हैं तो सिमिलरिटी में आप देख सकते हैं दोनों में डबल बॉन्ड है दिस इज द सिमिलरिटी बट डिफरेंस इज की हेलोजन एलिलिक हेलाइट में एस पी कार्बन से अटैच है यानी सिंगल बॉन्ड वाले कार्बन से अटैच है और वाइनलिक के अंदर एस पी टू हाइब्रोडाइज कार्बन से अटैच है दैट मीन डबल बॉन्ड वाले कार्बन से अटैच है ठीक है तो ये वाइनलिक हेलाइट है और ये एलिलिक हेलाइट है इस तरह का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है सेकंड आप देखिए सेकंड डिफरेंस है हमारे पास बेंजाइलिक हेलाइट एंड एरल हेलाइट एरल हेलाइट तो आप देख सकते हैं बेंजाइलिक हेलाइट और एरल हेलाइट दोनों में बेंजीनिंग अवेलेबल है दोनों में सिमिलरिटी ये है कि दोनों में ही बेंजीन रिंग है देखिए ये हेलाइट है ये एरल हेलाइट है ये बेंजीनिक हेलाइट है दोनों में बेंजीनिंग प्रेजेंट है लेकिन डिफरेंस क्या है डिफरेंस है कि आप देख सकते हैं बेंजिलिक हेलाइट में एस पी थ्री हाइब्रोडाइज कार्बन से हेलोजन अटैच है जबकि एरल हेलाइट के अंदर हेलोजन कहा अटैच है सीधे एस पी हाइपी टू हाइब्रोडाइज कार्बन से अटैच है दिस इज द डिफरेंस कि एलिलिक हेलाइट के अंदर हेलोजन सॉरी बेंजलिक हेलाइट के अंदर हेलोजन 
उस sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से अटैच है जो बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है जबकि वाइलिनिक हैलाइड के अंदर सॉरी जबकि एरिल हैलाइड के अंदर हैलोजन उस बेंजी उस बेंजीन रिंग के कार्बन से जुड़ा हुआ है जो कि sp2 हाइब्रिडाइज दिस इज द डिफरेंस और एक और डिफरेंस हम देख सकते हैं प्रोपार्जिन हैलाइड प्रोपार्जिन हैलाइड एंड हेलो इनमें देखिए आप प्रोपार्जिन हेलाइड में जैसा हमने बताया सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी सी एच टू एक्स एंड सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी एक्स तो आप देखिए सिमिलरिटी क्या है दोनों में सिमिलरिटी है दोनों में ट्रिपल बॉन्ड आ रहे दोनों में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है लेकिन डिफरेंस है कि प्रोपार्जिन हेलाइड में हेलोजन उस sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से जुड़ा हुआ है जो ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन या sp हाइब्रिडाइज कार्बन से अटैच है जबकि हेलो एथाइन के अंदर आप देखें डायरेक्टली हेलोजन किस कार्बन से जुड़ा हुआ है sp हाइब्रिडाइज कार्बन से जुड़ा हुआ है तो ये जो तीन क्वेश्चन है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्लासिफिकेशन के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट है अगर क्लासिफिकेशन में कोई क्वेश्चन पूछा जाता है सो दिस इज द फेवरेट क्वेश्चन ऑफ एग्जामिनर एग्जामिनर का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है क्लासिफिकेशन में अगर हेलोजन कंपाउंड के से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है तो इस ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाने की पॉसिबिलिटी होती है सो आई थिंक क्लासिफिकेशन ऑफ हेलोजन कंपाउंड इज क्लियर टू यू ओके